हेलो एवरीवन आई एम टुडे विद अ बॉटनी करिकुलम व्हिच वी आर डूइंग तो आई थिंक आई विल मेक टू और थ्री वीडियोस तो पहले तो आई जस्ट टॉक अबाउट द करिकुलम व्हाई आई लाइक अबाउट इट एंड हाउ वी एग्जीक्यूट अ कोऑप एंड बिकॉज आई विल बी फॉरवर्डिंग अ लॉट ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस फ्रॉम आवर लाइक कोऑप क्लासेस तो वो समझ नहीं आएंगे इफ यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट सो दैट्स व्हाई आई विल मेक अ वीडियो इट जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द करिकुलम व्हाई आई लाइक इट व्हाट हाउ कैन यू डू इट और लाइक जस्ट एक्सप्लेनिंग द apology a curriculum uh, so that you know if you come across it or if you want to take it uh, just just my take on it and then i think one video would be about the details of whatever project we did because uh, it will take time or me is camera ki 12 minutes se zyada recording nahi hoti hai so i don't think it will be 12 minutes so let's see how much i can cover in the one video and then second video explaining more details about it so that is about it सो so, पहला मैंने जैसे बोला इट्स अ करिकुलम इट्स अ पॉलिजी करिकुलम इट्स अ यू एस करिकुलम ये सिंगापुर में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं बट जब मैंने पर्सनल व्यूज मांगे थे कि मैंने इंडियंस हैं कुछ होम स्कूल मदर्स थे वाई डोंट यू टेक इट एंड दिस इट कि इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अपॉलोजिया इज लाइक इट्स नॉट अ ग्रेड वाइज करिकुलम ओके इट्स लाइक ऑल द मिडल स्कूल करिकुलम जैसे यू एस के होते हैं सो मे बी फ्रॉम द एज ऑफ नाइन टेन टू फोर्टीन फिफ्टीन दे स्टडी दैट दिस इज वन बुक फॉर दिस दिस इज वन बुक फॉर एस्ट्रॉनमी दिस इज वन बुक फॉर जियोलॉजी और ऐसे छः सात आई डोंट नो बट दैट इज़ अ पॉइंट तो इसलिए इट डजेंट मैच द ग्रेड वाइज रिक्वायरमेंट्स जो यूजली होती हैं कि अपने एवरी ईयर यू हैव टू क्लियर एग्जाम और समथिंग लाइक दैट बट देन आई आस द लेडी सो हमारा जो कोऑप होता है इसमें बहुत सारी मदर्स आती हैं दे कम टूगेदर एंड दे स्टार्ट अ ग्रुप ऑफ किड्स अ टीचिंग ग्रुप ऑफ किड्स बट कोई एक लीडर होता है जो बेसिकली करिकुलम डिसाइड करता है समथिंग लाइक दैट सो जो हमारे ग्रुप की लीडर है शी हैज़ फाइव किड्स एंड हुज एल्डर्स हैज स्टार्टड वर्किंग सो बेसिकली सम ट्वेंटी वन तो एंड द यंगेस्ट इज थ्री ईयर ओल्ड एंड शी हैज़ फाइव किड्स सो नाउ इट्स लाइक वन इज़ अ थ्री ईयर ओल्ड वन इज़ इन ग्रेड टू वन इज़ इन ग्रेड फाइव वन इज़ इन आई थिंक ट्वेल्थ एंड वन इज राइट वर्किंग तो वो हमारी लीडर टाइप है कि जब मैंने उनको पूछा कि वाई वे पिकिंग अप दिस बुक बिकॉज मैंने बहुत नेगेटिव सुना था मेरे पास ये बुक भी नहीं थी आई हैड नॉट वॉट इट बिकॉज आई डेंट फॉलो इट अगेन सो शी स्टोर मी दिस थिंग दैट ओके इट डजन मैच योर एज वाइज का लाइक एज वाइज रिक्वायरमेंट की ग्रेड वाइज रिक्वायरमेंट बट इफ यू स्टार्ट साइंस विद दिस काइंड ऑफ बुक्स देन इन द लेटर ईयर्स लाइक ग्रेड नाइन टेन में वेन एक्चुअली दीज टॉपिक्स विल कम इट विल बी ब्रीज फॉर दैम टू सेल थ्रू दैट इज वॉट हर एक्सपीरियंस वॉज और अबाउट मी मैंने अब तक जियोलॉजी पढ़ाई है एज अ स्टूडेंट आई वॉज वेरी गुड एट जियोलॉजी एंड बॉट मीज समथिंग आई लाइक मैं पास हुई हूँ मतलब भीख मांग के पास हुई हूँ आई एम रियली लाइक आई लिटली हेटेड बॉटनी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था सो इन वे दैट्स आई एड नॉट टीच बॉटनी और मैं सिंगापुर का साइंस करिकुलम फॉलो करती हूँ उसमें बॉटनी है नहीं ज़्यादा दैट्स मोर ऑफ जियोलॉजी ह्यूमन सिस्टम डाइजेस सिस्टम या सीन हम बिल्कुल जियोलॉजी एंड जियोलॉजी एनी वेज आई लाइक पर्सनली तो इसलिए जब मुझे किसी ने रिकमेंड किया और कहा कि नहीं दिस इज द गुड करिकुलम टू स्टार्ट विथ किड्स इफ यू वॉन्ट दैम टू बी हैप्पी विथ बॉटनी लेटर तो आई वॉज लाइक कि ठीक है मतलब कोई मुझे गाइड कर रहा है लाइक समन इज टीचिंग मी सो फिर लाइक आई हैड ऑप्शन इट इज़ अ को ऑप ऑफ अपॉलोजिया एज वेल एज स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड सो बट आई हैव द ऑप्शन नॉट टू डू अपॉलोजिया एंड ओनली ज्वाइन द क्लास इज वन स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड बट कंसीडरिंग बॉटनी मेरा वीक पॉइंट है मैंने अब तक खुद नहीं पढ़ी है मेरे बच्चों को भी नहीं आती है सो आई रियली लाइक आई टुक हर वर्ड कि वो बोल रही है तो लेट मी डू इट एटलीस्ट सम वन इज गाइडिंग मी तो दैट्स वाई शी रिकमेंडेड टू बाय दिस बुक इज एक्सपेंसिव It's, it's expensive as per my standard, but again I have to buy it because uh, we are joining it. And again I don't have any botany book as such. And now, uh, like कितना हो गया? हमने January में शुरू किया था, तो दो महीने हो गए और हमने दो chapters किए अब तक सिर्फ because we do study of the world also. So I am so happy with this book. It is not something which kids can, uh, at least my kids, सानवी पढ़ती है उसको ज़्यादा समझ नहीं आता. She can't recollect many things, but it's like the best book of botany I would have like. जो भी पढ़ा रहे हैं ये बहुत क्लियर कट और बहुत यू नो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं इट्स नॉट कन्फ्यूजिंग वेरी क्लियर एग्जाम्पल्स एंड आई शेयर द नोट्स क्योंकि इन क्लासेस में टीचर जो होता है वो पढ़ाता नहीं है लाइक अगर मंडे को क्लास होती है सो लास्ट वीक टू और थ्री डेज बैक आई एल सिट विथ माई किड्स आई देर रीड रीड अलाउड और जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ आई एल शो यू मैं उनको पढ़ाती हूँ मैं नोट्स बनाती हूँ अपनी नोटबुक में और मैं उनको प्रिपेयर करती हूँ और जब वो क्लास होती है तो टीचर आके बस थोड़े से क्वेश्चंस पूछता है टू गेट एन आइडिया कितना आता है बच्चों को और जस्ट लाइक रेपिटेशन और फिर जो टीचर होता है जो भी मदर टीच कर रही होती है वो चैप्टर शी विल डू द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स यू नो बायोलॉजी में भी वो
दैट वे तो टीचिंग मेरे कॉर्ड और मुझे ये बहुत अच्छी लगी खुद को समझने में खुद को पढ़ने में और आई जस्ट लव इट ओके सो आई दैट्स आई आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू तो आई शो यू इन साइड अगेन यह उसने कहा बॉटनी शुरू करो क्योंकि दो ऑल द किड्स सम किड्स स्टार्ट फ्रॉम पी टू ग्रेड सो बेसिकली विच आर एट ईयर ओल्ड तो उनका कि बॉटनी इज इजिएस्ट इन अपॉलोजी टू स्टार्ट बिकॉज एनी वेज यूर टारगेटिंग फ्रॉम एट टू फोर्टीन ईयर्स ओल्ड तो बिकॉज बॉटनी के हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ईजी होते हैं बिकॉज इज नियर इन नेचर सो किड्स गेट ईजी टू स्टार्ट बट टर्मिनोलॉजी मुश्किल है सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग माई किस्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग बट एटलीस्ट लिसनिंग टू द टर्म्स बेसिक्स आर लाइक वेरी क्रिस्प एंड क्लियर गिवन सो दैट्स I'm really आई एम रियली सोल्ड ऑन दिस करिकुलम बट आई जस्ट शो यू इन साइड जैसे कि हमारा पहला यूनिट था बॉटनी का लाइक फर्स्ट चैप्टर इज बॉटनी कि बॉटनी क्या चीज़ होती है बॉटनिस्ट क्या होता है बायोलॉजी क्या होती है बायोलॉजिस्ट क्या होता है वन बेसिक टर्म दूसरा उसमें फर्स्ट चैप्टर में था कि टेक्सोनॉमी क्या होती है सो टेक्सोनॉमी इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स कि हम लिविंग होते हैं फिर एनिमल होते हैं प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल प्लांट्स फंग दे जस्ट टेलिंग कि वॉट इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन आप कैसे क्लासीफाई करते हो तो हमारे पास किंगडम फाइला तो वी हैव रिमेंबर इट किंग प्लूटो वेंट किंग प्लूटो केम ओवर अशेर किंग प्लूटो केम ओवर फॉर ग्रीक स्टोरी ओके सो दैट्स हाउ वी रिमेंबर टिप किंग फाइला क्लासेस वो से आई शो यू हमने वो याद किया तो जस्ट चलियो कि क्या था हमारा सॉरी होल्ड ऑन ओके हाँ किंग फाइला क्लासेस ऑर्डर फैमिली जेनियस एंड स्पीशीज सो हाउ यू रिमेंबर किंग प्लूटो केम ओवर फॉर ग्रीक स्टोरीज दैट्स हाउ यू रिमेंबर कि इस तरह से क्लासीफाई होता है बट इमेजिन अब सी आए मेरे पास उसको ये सब मतलब इट डज नॉट मेक अ सेंस टू हर ओके तो इस बुक में बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हारे पास शूज टेक्स ऑन वी करो यू हैव ऑल द शूज यू थ्रू एवरीथिंग आउट द शू रैक एंड देन यू पुट दम इन द शू रैक अगेन यू हैव पुट अ शू रैक इन ऑर्डर जैसे हमारे घर में शेल्स है पापा की शेल्फ मामा की शेल्फ सामी की शेल्फ सिया की शेल्फ फिर उन शेल्स के अंदर एरियाज हैं कि यहाँ पे पापा के स्पोर्ट्स शूज पापा के ऑफिस शूज पापा के पार्टी शूज मम्मा के वैसे वैसे उसके बच्चों में थोड़ी और क्लासीफिकेशन है कि उनके पास तीन पार्टी शूज हैं मम्मा के पास एक ही है लाइक दैट सो दैट्स हाउ We classify things like you sort out the things. और इसका practical example हमने class में किया कि जो lady थी जो teacher थी वो एक बहुत बड़ा box लाई Legos का और उसने कहा कि हम इसको do taxonomy here. इस book में जो है उसमें shoe taxonomy का example दिया था So imagine when I taught her, सी आर got the concept की टेक्सोनॉमी uh, में क्या चीज़ होती है और जब प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने कहा कि ठीक है ये लेगोज uh, हैं तो फिर ओके okay, तुम किंगडम कैसे बनाओगे तो बच्चों ने कहा कि लेट्स डू कलर वाइज सो वी मेड किंगडम रेड किंगडम ब्लू किंगडम वट एवर इट इज़ और ग्रुप्स में ठीक है तो जैसे दो बच्चों ने ग्रीन और रेड किंगडम ले लिया किसी ने ब्लू और येलो किंगडम ले लिया ठीक है अब हमारे पास किंगडम आ गया अब हम इसके नीचे फाइल आ करेंगे ओके हाउ कैन वी डू इट ओके लेट्स डू कर्व्ड एंड स्ट्रेट तो हमारे पास फाइला कर्व्ड आ गया फाइला स्ट्रेट फाइला हाँ स्ट्रेट आ गया फिर कर्व्ड आने में कितने पॉइंट्स हैं कितने का लेगो है एंड दैट वे वी क्रिएटेड टिल बॉटम लेवल एंड दैट्स हाउ वी सेट इट दिस इज वॉट इज कॉल्ड टिक्सोनमी सो एक तो शू रैक से क्योंकि सिया को समझ आ गया था तो जब उसने प्रैक्टिकली वहाँ पर लेगो से भी किया इट मेट सो मच ऑफ सेंस एंड आई सो हैप्पी की नाउ शी अंडरस्टैंड वॉट इज टिक्सोनमी I'm just telling example. उसके बाद it goes details which are like very hard. Phyla, vascular plants, non-vascular plants. Then um, जो vas- vascular होते हैं उसमें seed container plants, angiosperms, gymnosperms. That is phylum Bryophyta, phylum en- phylum Anthophyta, and phen- phylum Coniphytophyta. So Sia would not remember it. I'm just telling you. But as a mother or as a teacher, मुझे बहुत clearly समझ आया. इतने अच्छे examples और इतनी clearly इन्होंने बताया है. I mean like I'm just fat. तो सामी ने उसको सम, पढ़ा उसको ज़्यादा समझ नहीं आया बट जब मैंने उसको लाइक like, लिख के समझाया व्हाइट बोर्ड पे समझाया कि दिस इज वॉट आई वी आर क्लासीफाइंग इट इट मेड सो मच सेंस टू हर एंड आई एम जस्ट टेलिंग आई लाइक पहली बार मुझे जिंदगी में ना ये फाइला पढ़ने में दर्द नहीं हुआ लाइक इट इज सो क्लियरली डन तो पिक्चर्स यू सी वेरी वेरी गुड पिक्चर्स वेरी लाइक इन अ वे लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है बट बहुत क्लियर है You know, and that's how I mean, like that's how the botany should be taught. उसके बाद इसके end में हर chapter के end में उन्होंने practical examples भी दिए तो यहाँ की जो mothers हैं वो थोड़ी learned हैं जो दो mothers हैं उनके बच्चे already uh, you know seventh uh, eighth standard में हैं तो they are doing the experiments like uh, 
like real life wo main bataungi what experiments do but agar jaise agar main nahi liya to i can simply follow the experiments which they have given all the hands on activities they are given in it or even like the child can read it and uh, learn even for myself i think he is a teacher okay bahut acha hai so uh, that is and second chapter we did with seeds to mera time up ho gaya i'll show you in seeds what all experiments we do and how we learn it but that is what about this apologia curriculum and i'll see you in the next video bye bye